Bonjour et bienvenue sur Objectif Gare. Ce matin, on va débattre de la présidentielle avec quatre acteurs locaux qui sont avec nous. Julien Plantier, bonjour Monsieur Plantier. Bonjour Monsieur Samari. Nicolas Pellegrini, bonjour Nicolas. Bonjour Abdel, bonjour Coralie. Bonjour Johan Gillet qui est avec nous, bonjour Johan. Bonjour Abdel, bonjour Coralie, bonjour à tous. Et Valérie Rouveran qui est avec nous, bonjour Valérie. Bonjour, bonjour à tous. Et Coralie qui m'accompagne pour ces différents débats que l'on va vous proposer tout au long de cette journée sur Objectif Gare. Alors pour démarrer, on va proposer une minute à chacune des personnalités sur ce plateau pour convaincre, vous convaincre de voter pour leur candidat. On va démarrer immédiatement avec Monsieur Plantier. Écoutez, bon, bonjour à toutes et à tous, ravi de me retrouver ce matin euh, dans le cadre de ce débat présidentiel. Alors je soutiens la candidature de Valérie Pécresse à cette élection présidentielle. On est à, à quelques heures de ce premier tour qui est une élection euh, ô combien importante pour notre pays. C'est l'avenir de notre pays qui se dessine et, et je crois avec beaucoup de persuasion que Valérie Pécresse est, est la seule candidate aujourd'hui en capacité de relever la France. On sort de 10 ans de présidence au lent de Macron qui a mené notre pays à la dérive, une dérive sociale, une dérive budgétaire, une dérive migratoire. Et je pense aujourd'hui que Valérie Pécresse a un programme audacieux, un programme rigoureux, parce que je crois qu'aujourd'hui, il, euh, il faut parler avec vérité. Et aujourd'hui, euh, le programme qui est pour moi le plus sérieux, le plus chiffré et celui qui représente le mieux l'avenir de la France, c'est celui de Valérie Pécresse, c'est de la droite et du centre aujourd'hui sur le pays. Et c'est pour cette raison que je la soutiens. Nicolas Pellegrini, qui représente ce matin Jean-Luc Mélenchon. Oui, euh, Monsieur Plantier l'a dit à l'instant et euh, c'est vrai, c'est une élection qui est décisive pour notre pays, d'autant que le contexte est absolument gravissime. Euh, vous savez, j'ai 22 ans, euh, c'est le moment où je vais rentrer sur le marché du travail, où ma génération va affronter les défis écologiques, les défis euh, financiers, les défis sociaux qui sont, euh, qui sont euh, exécrables aujourd'hui dans notre pays, après cinq ans de néolibéralisme avec Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon propose un programme 700 mesures pour le pays dans tous les domaines, social, écologie, constituante. Nous voulons une sixième république pour refonder notre démocratie parce que nous considérons qu'il faut du débat et qu'il faut y associer tout le monde. Aujourd'hui, euh, les problèmes principaux ne sont pas de savoir qui sera le meilleur cheval de course qui atteindra la ligne euh, ou de jouer à ces broutilles politiques entre des gens qui, au final, racontent la même chose et prônent les, la même austérité des services publics. Nous, ce que nous proposons, c'est un nouveau modèle de société, c'est un autre monde. Yohann Ginet, qui représente, qui soutient Marine Le Pen. Oui, euh, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que la situation du pays est ce qu'elle est. La situation est grave en termes de pouvoir d'achat, en termes de sécurité. Euh, nous sommes confrontés aujourd'hui à des problèmes et les Français sont confrontés à des problèmes qui sont gravissimes et qui sont sans précédent. Marine Le Pen, elle a énormément travaillé son projet. Marine Le Pen, elle a une équipe. Marine Le Pen, elle est prête à gouverner immédiatement après son élection. Elle veut rendre euh, aux Français leur pays. Elle veut rendre aux Français leur argent. Elle veut rendre aux Français leur pays. Eh bien, en arrêtant l'immigration incontrôlée, en faisant de la sécurité une priorité essentielle de son quinquennat. Elle veut rendre aux Français leur argent, euh, eh bien, en baissant euh, notamment la TVA sur les énergies afin de rendre du pouvoir d'achat directement aux Français. Et également, euh, en rendant avec toutes ces mesures sur le pouvoir d'achat, on aura l'occasion d'en parler, 150 à 200 euros par mois aux Français. Parce que c'est essentiel. Parce qu'aujourd'hui, les Français n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Et c'est la priorité numéro une des Français. Donc le bon sens de Marine Le Pen, c'est ce qui doit pousser les Françaises et les Français à voter pour elle. Et d'ailleurs, tous les sondages le montrent, elle est la seule à pouvoir l'emporter face à Emmanuel Macron, dont plus personne ne veut. C'est fini, Monsieur Gillet. Merci, Monsieur Gillet. Madame Rouveran vous avez une minute pour convaincre nos téléspectateurs, les lecteurs d'Objectif Gare, de voter pour le président sortant Emmanuel Macron. Donc effectivement, pour moi, je, je représente la majorité présidentielle et donc l'élection d'Emmanuel Macron. Je crois que nous avons un président candidat qui a su traverser des crises difficiles que nous avons tous traversées. La crise des gilets jaunes, la pandémie... Le « quoi qu'il en coûte » a pu euh, sauver euh, des millions d'entreprises, des millions de salariés. Et donc aujourd'hui, nous avons un président qui a su faire face à toutes ces crises. Aujourd'hui, nous avons un président qui tient l'Europe. Nous avons besoin d'une France forte et d'une Europe forte. Et donc pour moi, effectivement, comme des millions de, de gens qui le soutiennent, Emmanuel Macron est celui 
qui peut continuer ce qu'il a déjà fait depuis cinq ans pendant son bilan et nous sommes fiers de son bilan. Et il lui faut encore cinq ans de plus pour continuer ses réformes. Le débat pour faire baisser la facture. Coralie, vous nous présentez un peu les enjeux Oui, l'indépendance énergétique de la France a fait irruption dans le débat. Avec la guerre en Ukraine, vous l'avez vu, les prix à la pompe se sont envolés. Aujourd'hui, la Russie fournit 40% des besoins en gaz de l'Europe et 30% des besoins en pétrole. Alors durant cette campagne présidentielle, chaque candidat propose des solutions pour une France plus souveraine en matière d'énergie. Mais ces solutions sont-elles toujours compatibles avec le portefeuille des Français La parole est à vous. Allez, on va démarrer avec Yuan Giné sur les propositions de Marine Le Pen en matière de baisse de la facture. Bah, il y a plusieurs sujets. Euh, vous parliez de la souveraineté euh, de notre pays. Euh, Marine Le Pen, et c'est pas nouveau, et tout le monde le reconnaît depuis longtemps, euh, met la souveraineté énergétique au cœur de son programme. Aujourd'hui, la situation, elle est ce qu'elle est. Notre pays n'est plus en mesure d'assurer totalement eh bien, sa souveraineté énergétique. C'est ce qui crée un problème. Euh, et donc, c'est pour ça que Marine Le Pen souhaite eh bien, euh, refaire de la France un pays, euh, notamment du nucléaire. Parce que c'est avec le nucléaire, qui est une énergie propre et qui est une énergie peu coûteuse, eh bien que nous pourrons faire baisser la facture des Français. Ensuite, il y a la mesure immédiate. Marine Le Pen propose de baisser la TVA eh bien, de 20 à 5,5 sur l'électricité, sur le gaz, sur le fuel, le carburant. Et ça, ça permettra de rendre du pouvoir d'achat tout de suite aux Français. Donc c'est ça qui est nécessaire. Et puis il y a aussi nécessité... Eh bien, du sort, de sortir du, du système européen euh, d'électricité et du gaz qui fait eh qu'aujourd'hui nous payons euh, notre gaz beaucoup plus cher euh, que euh, ce qu'il nous coûte à produire et de l'électricité. C'est ce problème du dispositif européen euh, qui fait que en, finalement les Français payent beaucoup plus que ce qu'ils ne devraient payer. Nicolas Pellegrini. Alors Jean-Luc Mélenchon, lui, est plutôt favorable à une sortie du nucléaire, oui. donc qui est plutôt en désaccord avec les propositions de Marine Le Pen. Comment on fait pour baisser la facture Quelles sont les propositions de Jean-Luc Mélenchon Alors effectivement, la question de la souveraineté est centrale. Et d'ailleurs, la souveraineté au nucléaire, je me demande bien où est-ce que vous la cherchez, puisque l'uranium, a priori, on ne le trouve pas en Franche-Comté. Donc euh, lorsqu'il s'agit euh, lorsqu de souveraineté, euh, nous, il faut parler de, des atouts qu'a la France. Nous avons des rivières, nous avons des montagnes, nous avons du vent, nous avons un des plus grands espaces maritimes de tous les pays du monde. Euh, nous voulons axer la sortie du nucléaire progressive sur le scénario Négawatt, qui est très sérieux, euh, d'ici 2050, euh, en euh, promouvant aussi les énergies renouvelables. Alors pour baisser la facture, c'est très simple. Vous savez, euh, déjà je ne comprends pas qu'on demande, comme euh, certains ministres l'ont fait, aux Français de par exemple moins se chauffer pour euh, baisser la facture. Euh, moi je ne comprends pas que dans un pays euh, où on laisse allumer euh, des spots publicitaires jusqu'à 4h du matin, où on laisse allumer, euh, où on fait un gaspillage énergétique euh, aussi conséquent, qu'on demande aux Français, eux, de faire des économies. Ce n'est pas aux gens euh, qui se saignent déjà pour pouvoir se chauffer, pour pouvoir aller se rendre au travail, pour pouvoir euh, s'éclairer, qu'on va demander de se saigner encore plus pour, euh, pour euh, pallier à cela. C'est pour ça que pour baisser la facture, Comment nous le, nous le finançons Déjà, nous prenons la sobriété énergétique. Et ensuite, euh, puisque les besoins vont en grandissant, puisque la démographie augmente, nous avons une des démographies les plus euh, exponentielles de, du continent européen, il faut, euh, il faut euh, travailler à... à euh, non pas comme le propose par exemple Marine Le Pen, ce que je comprends, hein, euh, baisser les taxes, mmh. parce qu'au final c'est une perte de recettes pour l'État, mais prendre la différence sur les euh, excédents euh, de, des, des grands distributeurs d'énergie. Total en 2021 fait 15 milliards de bénéfices, c'est le, le plus grand euh, bénéfice du CAC 40. Oui, mais là, Donc ce 7 que milliards propose, de dividendes. C'est de développer, enfin ce que propose Jean-Luc Mélenchon, c'est de développer les énergies renouvelables, oui. mais est-ce qu'in fine, c'est pas plus cher que le nucléaire Non, non, parce que euh, nous avons euh, un, un savoir-faire pour, un savoir pour le faire. Il suffit d'y mettre les moyens, vous savez, lorsqu'on on a nucléarisé le pays, euh, on a mis énormément, euh, énormément de moyens dessus. Euh, au bout d'un moment, quand il faut planifier notre souveraineté énergétique, il faut y mettre les moyens. Simplement, ce n'est pas aux Français de payer la caisse. Une dernière question, Nicolas Pellegrini. Marine Le Pen propose immédiatement de faire baisser la facture des Français. Mmh. Bien évidemment, vous proposez des, des, euh, des solutions alternatives oui. en matière d'énergie. Quelles sont vos propositions pour faire baisser tout de suite mmh. euh, les factures des Français Alors, et en particulier à la pompe Tout de suite, il s'agit de bloquer les prix. Alors C'était un article qui, qui est dans le Code du commerce qui nous permet de le faire et sachez qu que jusqu'en 1986, tous les prix en France étaient bloqués. D'ailleurs, dans les dom-toms, du, du fait de, du caractère insulaire de ces départements français, euh, le, beaucoup de prix sont bloqués puisqu'il y a beaucoup d'importations. Il suffit de bloquer les prix. Alors comment est-ce que nous allons le faire Vous allez bloquer à... les prix à 2,10 euros le litre Non, on va bloquer les prix à leur prix d'avant-crise, c'est-à-dire pour le carburant à 1 
2,40€. Pour l'électricité, euh, de mémoire, c'était voilà, 17 centimes le kilowattheure. Euh, et pour le gaz, pareil, c'était euh, 0,7 centimes par, par kilowattheure. Il s'agit de bloquer les prix, mais simplement euh, pas en demandant aux Français de payer la différence. Il s'agit de, 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 de bloquer les prix en disant aux fournisseurs d'énergie, vous avez fait de la rente, vous avez fait des bénéfices nets euh, énormissimes. Maintenant, c'est à vous euh, de, de compactionner un petit peu les bénéfices. C'est vrai que c'est pas incompatible. On peut baisser les taxes et bloquer les prix. C'est pas incompatible. Oui, on pourrait le faire. Simplement, moi, je ne, suis, je ne fais pas partie de la philosophie qui constitue à dire qu'il faut casser les services publics et après venir pleurnicher en local qui les parle de casser les services publics. Qu bah, parce que ba baisser une, les taxes une... sur les énergies, c'est pas casser les services publics. Si, parce que c'est rendre une, du pouvoir d'achat aux Français oui, directement. Une, une perte de recettes de l'État à 10 euros sur un plein directement. Convenez avec moi, monsieur, que euh, une perte de recettes pour l'État, ça se ressent directement sur les services publics. Or, quand vous n'avez mmh. plus rien, les services publics, c'est la dernière chose qui vous reste. C'est ce qui permet de plonger dans la pauvreté. Quelles sont les propositions de Valérie Pécresse? en matière de baisse de factures immédiate liée à la crise, bien évidemment, énergétique. La question aujourd'hui est bien évidemment <coughs> liée aux questions de nos énergies, notamment la place du nucléaire. Aujourd'hui, quand j'entends certains candidats nous dire qu'il faut sortir du nucléaire et que ça aura un impact positif par rapport à la facture énergétique des concitoyens, je pense que c'est une hérésie totale. Aujourd'hui, il faut assumer le fait que notre pays a été basé sur un modèle du nucléaire, il faut le défendre. Je vois le président le candidat qui a fermé Fessenheim il y a quelque temps en 2017 et qui aujourd'hui nous propose la construction de nouveaux opères. Je pense que c'est un petit peu fort de café dans la mesure où aujourd'hui, très clairement, il faut être à la fois sur le nucléaire, mais aussi sur l'énergie renouvelable, notamment oui. sur le photovoltaïque. Je pense que la question de l'éolien doit être posée et que là-dessus, je pense qu'il faut qu'on entame un débat sur la place de l'éolien en France. Vous êtes un peu anti-éolien euh, avec Valérie bah, C'est-à-dire qu'en fait, non, c'est pas qu'on est anti-éolien, on laisse la possibilité aux acteurs locaux, et notamment les exécutifs, de proposer à leur population et que les exécutifs puissent décider ou non de la place de l'éolien sur leur, leur territoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, la place du photovoltaïque, par contre, elle, est à promouvoir, mais cela ne pourra se faire qu'avec la place du nucléaire. On le voit notamment sur la question de la souveraineté. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est à la fois conforter cette place du nucléaire, développer les énergies renouvelables, mais aussi, bien évidemment, que cela a un impact fort dans le portefeuille de nos concitoyens. Aujourd'hui, on voit bien que, malheureusement, nos concitoyens sont extrêmement taxés, notamment par rapport aux énergies. Je pense notamment à la TVA qui plombe les prix de l'électricité. Aujourd'hui, il faut absolument qu'il y ait des suppressions de cette taxe-là. On a des taxes qui taxent les propres taxes. Donc aujourd'hui, cette facture énergétique pour nos concitoyens, nos concitoyens il faut qu'elle baisse. Et surtout, il faut absolument qu'on puisse améliorer la compétitivité. Et donc, à ce moment-là, il faut bien évidemment avoir une action à moyen et long terme. La question du chèque énergie proposé par le gouvernement en place, là aussi, malheureusement, est un leurre parce qu'il propose de le supprimer dès le lendemain des élections législatives. Il faut absolument agir sur les prix et qu'on puisse aujourd'hui... Et Valérie Pécresse le propose immédiatement totalement après avoir été... Euh, supprimer élu. la TVA qui plombe le prix sur l'électricité. Il faut aussi travailler sur la question de l'inflation par rapport aux indemnités forfaitaires, euh, pour les, euh, les, notamment pour les salariés en milieu, en milieu rural, hein, ce plafond des 40 km qui doit être supprimé. Et il faut aussi absolument... On voit aujourd'hui que le gouvernement fait des profits important par rapport au prix de l'essence, hein, environ 25 centimes par litre. Aujourd'hui, malheureusement, le président Macron et le gouvernement gardent une partie. Il n'y a que 15, 15 centimes de ces 25 centimes qui sont reversés à, aux usagers. Et Valérie Pécresse propose que la totalité de ces profits aille directement dans la poche du concitoyen. Valérie Roveran, pour terminer sur ce premier débat, quel est, quelles sont les propositions d'Emmanuel Macron pour faire baisser la facture des Français alors euh, déjà, il faut juste euh, remettre les choses euh, dans le contexte. Ce, ça touche pas que les Français, mais tout, euh, tous les pays euh, européens. Et donc euh, déjà, nous avons été confrontés à la hausse euh, du gaz. Et donc il y a eu déjà qui a été mis en place, c'est le bouclier tarifaire. Et ça, heureusement qu'en France, nous avons eu ce bouclier. C'est-à-dire que pour le gaz, déjà... Une, une, une facture de 1000 euros, les Français ont payé 1040 euros au lieu de 1400 euros. Donc ce bouclier tarifaire a permis en tout cas à tous les Français de faire face à cette hausse, euh, à cette augmentation. Aujourd'hui, il y a eu effectivement. Pas aux entreprises. Il y a eu effectivement, il y a euh, ces chèques énergie pour que on puisse, euh, pour que les citoyens et que les Français ne puissent pas être impactés. Et donc, c'est quelque chose à court terme, effectivement, mais qui doit, on doit protéger les Français et on doit protéger le pouvoir d'achat. Donc ça, c'est indispensable. Et comme le quoi qu'il en coûte, le candidat 
euh, président a bien dit qu'il allait protéger les Français. Qu'est-ce que vous proposez de nouveau Donc de nouveau, effectivement, il faut euh, l'indépendance énergétique, ça c'est indispensable. Il faut qu'on puisse, euh, on ne peut pas vivre sans le nucléaire. Vous, ré, vous ça, réouvrez ça, on ne peut pas. Alors attendez, je vous ai écouté. Est-ce que vous réouvrez je vous ai écouté. dans un débat Je vous ai écouté. Donc du coup, je vais, je vais aller jusqu'au bout. On a besoin du nucléaire, ça c'est indispensable. On ne peut pas se chauffer avec l'énergie solaire et les éoliennes. Par contre, on veut quand même cette indépendance et on veut faire le en même temps. Donc on va rénover nos, nos réacteurs, on a besoin de renouveler notre nucléaire, on a besoin de, de protéger le pouvoir d'achat et on fait du en même temps. C'est la différence entre vous tous. Mais Fessenheim euh, était pourtant une structure qui était en bon état. Aujourd'hui, le rénové. président, le président, c'est très clair, dit que nous avons besoin du nucléaire. Nous en avons Donc besoin. Est-ce que vous réouvrez Fessenheim est-ce que vous relancez le projet Astrid également, auquel vous avez mis fin J'ai répondu, alors qui permet répondu de créer des, à vos questions. Des, des là, vous, là vous, me donnez, vous me posez une question très, très juste. Non, parce que ce qu'il ce qu faut souligner quand même, que ce qu'on a remarqué dans, dans le programme affiché par Emmanuel Macron, eh c'est finalement qu'il propose l'inverse de ce qu'il a fait pendant 5 ans, sur non, ce sujet comme sur d'autres. Non, il ne propose pas. C'est ça qui est en assez fait, vous les choses alors, doivent... il, a le il a le droit d'admettre ses erreurs. Et juste, les choses évoluent. Qui aurait cru que nous aurions une, une hausse de taxes euh, euh, comme que nous vivons aujourd'hui Tout le monde Personne. Tout, tout, Tous les spécialistes l'annonçaient Non. Mais juste je crois pour pas. conclure et pour poser la question qu'Abdel a posée, est-ce qu'Emmanuel Macron compte prendre des mesures immédiates s'il est réélu pour oui, justement oui, oui, essayer de diminuer fait, la facture énergétique ben Oui, il le fait déjà. Il l'a déjà fait pendant, le, pendant ces cinq ans. Il vient de le faire avec le, chèque avec le chèque énergie. Et il va continuer, comme le quoi qu'il en coûte, il va protéger Même les Français si autour de la table, personne n'y croit. Et je pense que, M. Plantier, vous aviez l'air de le dire, qu'après les législatives, il n'y aura plus de chèque énergie. Non, non je ne crois pas. Je bah crois qu'il a... C'est ce qui est prévu, a... euh, est non, ce qui est prévu est ce après. Peut-être que, peut que, peut que vous pensez aussi que les, les Françaises et les Français ne prendront plus leur voiture à partir des vacances scolaires. On sait très bien que la période estivale est souvent propice au long des placements. Et c'est vrai que là-dessus, bon, on sent qu'il y a une petite manœuvre politique, mais bon, après, on verra, on verra non, au lendemain Je crois qu'il a, 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 a protégé jusqu'à présent le pouvoir d'achat et il va continuer à le, le faire. Le pouvoir d'achat, pour la première fois quand même depuis très longtemps, il a largement baissé. Et puis c'est la première fois quand même qu'on est passé dans l'histoire de la Ve République, le seuil des 10 millions de pauvres dans notre pays. Le seuil de pauvreté en France, c'est 1063 euros. Juste, mais mettez des visages sur les nombres. Quelqu'un qui gagne 1063 euros, il ne vit pas, il survit aujourd'hui. Vous avez 10 millions de pauvres dans le pays. À côté de ça, vous avez 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions de Français. Le, le, le pouvoir d'achat, oui, il a augmenté, mais pour les riches, la, la politique d'Emmanuel Macron a quand, même, a quand même été extrêmement favorable aux plus riches de ce pays. C'est pas un mal d'être riche, simplement, il faut au moins payer ses impôts. En Nicolas ça Pellegrini, va, va. vous avez parfaitement voilà. ouvert voilà. le deuxième <rire> débat de la présidentielle que nous vous proposons sur Objectif Gare ce jeudi. On va parler de l'amélioration du pouvoir d'achat et quelles sont les propositions des différents candidats pour permettre aux Français de mieux vivre. Nicolas Pellegrini, je vous redonne la parole. Les propositions de Jean-Luc Mélenchon en matière de pouvoir d'achat, s'il vous plaît. Mais juste avant, Coralie, si vous voulez bien, dressez-nous un peu le portrait du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, pardon. Le pouvoir d'achat, c'est l'une des préoccupations premières des Français. C'est la quantité de biens et de services que peut s'acheter un que peut s'offrir, que peut s'acheter un ménage. Problème, la forte hausse des prix ces derniers mois a mis en berne le moral des Français, d'autant que ces hausses concernent les charges du quotidien comme l'énergie. Alors comment remplir le portefeuille des Français À vous de défendre vos solutions. Allez, Nicolas Pellegrini, vous avez la parole. Alors vous conviendrez que nous avons des dizaines de propositions en la matière, c'est pour ça que je ne vais que résumer une partie du programme de Jean-Luc Mélenchon sur le sujet. Alors déjà, je l'ai évoqué, le blocage des prix de première nécessité. Vous avez l'eau, nous voulons rendre les premiers mètres cubes d'eau gratuits. Nous voulons également encadrer les loyers pour euh, là, là où c'est possible, puisqu'il y a une spéculation foncière euh, qui est liée notamment à l'inflation. Nous voulons donc encadrer les loyers. Euh, J'ai parlé de, de l'encadrage des, des prix de l'énergie également. Hein. De plus en plus, les Français sont obligés de se déplacer de plus en plus loin, puisqu'il y a de moins en moins de services publics, services publics que nous voulons d'ailleurs renforcer avec un meilleur maillage du territoire et que nous voulons euh, euh, appuyer sur la systématisation euh, du, euh, de la gratuité des services publics. Aujourd'hui, euh, il n'est pas concevable qu'avec tous les impôts que payent les gens, euh, il y a certains services publics qui soient extrêmement éloignés de votre domicile ou que vous soyez obligé de payer pour, pour bénéficier de ces services-là. Donc euh, voilà pour, pour, pour cela. Donc ça, c'est d'abord. Et sur les salaires Sur les salaires, alors déjà, euh, sachez qu'en France, on ne peut pas augmenter les salaires. Le, le, seul, salaire, le, SMIC. le seul salaire que l'État peut augmenter, c'est le SMIC. C'est pour ça que nous souhaitons le passer à 1400 euros net. 1400 euros net, donc ça, déjà, hausse de pouvoir d'achat.
résultats, mais de l'autre côté, il y a aussi une baisse de la fiscalité. Avec les impôts que nous voulons rendre plus progressifs, nous voulons passer de 5 tranches à 14 tranches, euh, afin que ce ne soit plus les classes moyennes qui soient obligées de, de payer plus d'impôts, nous avons calculé que tous les ménages, enfin que toutes les personnes qui gagnaient moins de 4 000 euros par mois payeraient moins d'impôts avec la réforme fiscale de, que, que veut opérer Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est quand même une, une grande partie des Français. Donc, Baisse de la fiscalité, service public euh, euh, moins cher et, et plus présent, euh, encadrage de certains prix, des prix de première nécessité, notamment, euh, vous savez, il y, y a toujours, le, le, on, on le voyait quand on, quand on était petit, même encore aujourd'hui, euh, la, la pub là sur les 5 fruits et légumes par jour, il y a plein de familles qui ne peuvent pas se les payer les 5 fruits et légumes par jour, et bien il s'agit de euh, faire en sorte, un, qu'on consomme local, et pour cela, euh, il, faut, il, il faut rendre accessibles euh, ces, 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 ces produits-là. La hausse du SMIC qui participerait, parce que Lorsque vous augmentez le pouvoir d'achat des gens, ce ne sont pas de, de l'argent qu'ils vont mettre dans les paradis fiscaux. C'est de l'argent qu'ils vont consommer sur place. Donc en fait, on veut parier sur la croissance par la consommation populaire. Si vous augmentez euh, les moyens des gens, les gens vont consommer sur place. Ça va permettre de réindustrialiser le pays, de, de, de donner un petit peu de, 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 de largesse au TPE-PME et puis de, qui, qui va leur permettre aussi d'embaucher, d'augmenter les salaires et instaurer un cercle, un cercle virtueux. Julien Plantier, les propositions de Valérie Pécresse pour améliorer le pouvoir d'achat et puis peut-être un mot aussi sur les propositions que vient d'exprimer Nicolas Pellegrini pour Jean-Luc Mélenchon. Je présume que vous ne les partagez pas. Ben, juste ouais, si, si je peux me permettre, moi, je veux bien tout entendre, mais aujourd'hui quand même, n'oublions pas quand même notre pays euh, va bientôt atteindre la, la dette, une dette à 3 000 milliards d'euros, avec une augmentation de plus de 1 000 milliards d'euros ces dix dernières années. Aujourd'hui, il faut faire attention quand même aux propositions oui. qu'il faut, faut faire. Il faut quand même... En, pas parlé en parallèle, juste Monsieur Péguin, si vous soucis, me permettez, je vais soucis, essayer de répondre. Mais ben oui, mais c'est bien ça le problème. La question, c'est que vous ne parlez pas du financement. Ah, aujourd'hui, si vous, vous voulez, proposez hein. des choses qui sont totalement impossible à mettre en place au sein de notre pays. Certes, vous essayez de, de, de mettre en place de nouvelles dépenses, mais il n'y a aucune recette en France. Si. Je vous invite à, à, à prendre en compte l'étude qui a été réalisée par l'IFRAP euh, il y a à peu près une quinzaine de jours. Quand on voit le coût des différents programmes, le seul qui est aujourd'hui en capacité, je suis désolé de vous le dire, qui va proposer une baisse des dépenses de notre pays, c'est Valérie Pécresse. C'est la seule qui est en capacité de le faire. Vous prenez l'ensemble des candidats, le seul programme qui aujourd'hui fait une baisse drastique des dépenses de notre pays, c'est Valérie Pécresse. Voilà, Alors, qu'est-ce qu'elle propose, Valérie Pécresse La juste Valérie candidate Pécresse. à avoir présenté juste, un si programme me chiffré à 100%, juste, c'est Marine Le Pen. C'est, c'est fou, ne racontez pas n'importe quoi. Moi, là-dessus, euh, je, on va prendre des institutions mmh. qui sont totalement neutres, qui ont une vraie autonomie, une vraie indépendance, et on va essayer de s'en, de s'en limiter à ça. D'accord, Par mais pour revenir sur le débat. aujourd'hui, Valérie ouais. Pécresse est la candidate du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on a un problème qui est majeur en France, c'est que malheureusement, le travail ne paye pas assez mmh. par rapport à l'assistance. Aujourd'hui, il y a un trop grand décalage entre d'un côté le salaire brut et de notre côté le salaire net. Malheureusement, les salariés, les travailleurs ne touchent pas assez à la fin du mois et il y a un problème de productivité dans notre pays. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est absolument réduire cet écart entre le salaire brut et le salaire net. Et Valérie Pécresse Pé- Pé- propose dès ses premiers jours, au mois de juin, une hausse de 3% des salaires. Aujourd'hui, une personne qui touche 1400 euros de salaire, avec cette augmentation de 3%, ça représente 500 euros à la fin de l'année. À terme, c'est 10% sur le mandat, notamment avec la baisse des cotisations. Vieilles. C'est suffisant Parce que ça c'est fait 1 que... euro par jour Attends, on, on, on parle, je, je, je parle par rapport à cette hausse du salaire. Après, ce qu'il faut, c'est qu'il faut que cette hausse soit durable, qu'elle puisse s'inscrire dans la durée. Aujourd'hui, il faut récompenser le travail. Les allocations au chômage seront dégressives à partir du 6 mois pour permettre une formation pour conserver l'allocation. Il faut absolument aussi sortir des 35 heures, notamment par rapport à une négociation avec les entreprises. Il y a aussi une nécessité de convertir les RTT en salaire. Il faut aussi défiscaliser les heures supplémentaires, mais il faut que cette réforme puisse convenir à l'ensemble des salaires. Juste si vous me permettez, M. Samari, ce qui est important aujourd'hui à dire, c'est qu'il faut absolument que euh, toutes les personnes soient concernées, les jeunes, les retraités, les familles, les mères seules. Ce hot, cette hausse du pouvoir d'achat, il faut qu'elle concerne l'ensemble de nos concitoyens. Valérie Rouveran, les propositions d'Emmanuel Macron pour les cinq prochaines années en matière d'augmentation du pouvoir d'achat et des salaires. Parce que les téléspectateurs, ils attendent aussi de savoir qu'est-ce qu'ils vont gagner dans les prochains mois et les prochaines années si Emmanuel Macron est réélu. Alors déjà, le pouvoir d'achat a augmenté. Tous les économistes le disent. Le pouvoir d'achat a augmenté pour les plus démunis de 5%. Déjà, on peut, euh, c'est par le travail. On a une hausse, du, on a une baisse du chômage c'est comme fou. jamais c'est nous fou. n'avons eu. Ça, ce sont des chiffres exactement autant économistes. de chômeurs Alors, juste, qu'à son juste, élection. Non. Je suis désolée, le taux de chômage Allez, n'a jamais de moi, été au plus bas. D'ailleurs, on parle très peu 
du taux de chômage pendant cette campagne, puisque justement, c'est une réussite du, de, de ce quinquennat. Donc la baisse de, de pouvoir, euh, l'augmentation la, du pouvoir d'achat, c'est déjà la, la baisse des impôts. Nous avons eu une baisse des impôts, la baisse de la taxe d'habitation. Nous sommes tous touchés par, euh, par... Nous ne payons plus à hauteur de 80%. Les Français ne paient plus la taxe euh, d'habitation. Les, les heures salariales euh, supplémentaires sont défiscalisées. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat a augmenté. La prime Macron a été euh, versée. Elle sera, pour le prochain quinquennat, triplée. Les artisans vont être aidés. Donc, c'est le travail qui va permettre, effectivement, d'avoir plus de pouvoir d'achat. Notamment la proposition d'Emmanuel Macron, je la partage avec tout le monde, sur le RSA. Ce qu'il souhaite, effectivement, c'est que permettre aux personnes qui sont euh, euh, bénéficiaires du RSA de pouvoir être remis euh, dans le travail par de la formation, par de la réinsertion. Comment on peut poser ça quand on connaît des Alors gens moi, qui sont au RSA juste, Ça rejoint voilà. la proposition de Valérie Pécresse, juste... celle qu'exprimait euh, voilà. euh, il y a quelques instants Julien Plantier, c'est-à-dire tous les demandeurs d'emploi depuis de six mois euh, seront euh, invités à une formation. Là, sur ça, vous vous rejoignez, Valérie. Tout, alors, comment peut-on peut peut dire quelle horreur oui. Est-ce que c'est une fin en soi de toucher toute sa vie le RSA non. Comme nous avons fait pour, pour le contrat d'engagement pour les jeunes, comme nous avons fait pour le contrat d'engagement pour les jeunes, il faut qu'aujourd'hui, nous arrivions au plein emploi. Et ça, c'est l'engagement d'Emmanuel Macron. C'est de permettre à des gens qui sont loin du système de travail de pouvoir être réinsérés, de trouver des solutions. Vous connaissez Le des gens RSA, au RSA Oui, j'en connais bien. Oui, j'en connais plein. Vous savez, je me suis occupée de la rénovation urbaine. Moi aussi, j'en connais. Et j'ai été élue. Je suis une élue de terrain. Mmh. Et donc, trouver des solutions pour que les gens puissent s'en sortir par le travail, c'est la seule solution pour l'avenir de notre pays. C'est la seule solution pour le pouvoir d'achat. Quelle est la différence avec le au final, si vous conditionnez quand même le, le RSA, qui est quand même le, le revenu de solidarité active C'est trouver des solutions. C'est pas revenu de solidarité activité. J'ai vu que Mme Pécresse avait fait le lapsus. C'est pas, pas censé être conditionné à une activité, c'est juste pour empêcher les gens de, de, de sombrer dans la pauvreté, le RSA. Tout à fait. Et d'en sortir. Et d'en sortir. Mais pour en sortir, trouver des solutions Le problème, c'est pas le manque de travailleurs. Mais bon, le problème, c'est pas ça. Attendez, on peut quand pas, même, vous êtes jeune. À ces bénéficiaires de, de, de ces prestations, oui. en contrepartie, un possible. travail d'intérêt général sur le pays, il n'y a rien de choquant. C'est l'avenir de notre pays, de que les gens puissent trouver du travail mais, alors, et s'en sortir. Euh, trouver du travail, justement, c'est ça le problème. Ce n'est pas le manque de travailleurs, c'est le manque de travail. Vous savez quand même que Pôle emploi offre non, 600 000 offres d'emploi. Non, vous ne pouvez non, pas oui, dire non, ça. Si, bien sûr que si. Vous si. savez qu'il y a des tas d'activités où on ne trouve pas des employés, où on ne met pas en Mettez le paquet sur la formation, alors la formation n'a jamais été aussi, euh, aussi euh, euh, mise en vous avant. Vous voulez instaurer la concurrence savez, entre le les lycées et de... les universités ah, Excusez-moi, le nombre d'apprentissages, vous savez que le nombre d'apprentissages n'a jamais été aussi haut en France mm -hmm. Vous le savez Oui. Donc, Allez, on va donner la parole à Yohann Ginet sur les propositions pour améliorer le pouvoir d'achat des Français de Marine Le Pen. Vous le savez, Marine Le Pen, elle a fait, euh, dès le début de sa campagne électorale, le pouvoir d'achat, son thème central. Ça lui a d'ailleurs beaucoup été reproché, euh, mais euh, eh l'actualité montre qu'elle avait raison. Euh, J'en ai parlé, euh, la baisse de la TVA de 20 à 55 sur les énergies, ça, c'est directement pour le pouvoir d'achat. Mais elle a plein d'autres mesures. Euh, elle souhaite également permettre aux entreprises une hausse des salaires de 10% jusqu'à euh, 3 SMIC en exonération les cotisations patronales. Ça permettra aux patrons eh d'augmenter l'ensemble de leurs salariés sans avoir à payer plus de taxes comme c'est le cas aujourd'hui. Ça, c'est important. Il y a aussi, évidemment, tout un tas de mesures diverses qui agissent directement pour le pouvoir d'achat. Pardon, excusez-moi. La baisse, par exemple, des prix sur les autoroutes, la création d'un chèque mensuel de 200 à 300 euros pour les apprentis, les alternants, les étudiants, mais également les euh, prêt à taux zéro pour les familles euh, qui auront euh, trois enfants euh, dans le cadre d'une acquisition immobilière. Euh, le fait d'exonérer des dona les donations des parents, mais aussi des grands-parents à leurs enfants et petits-enfants jusqu'à 100 000 euros tous les 10 ans. Tout ça, c'est des mesures pour le pouvoir d'achat, des mesures du quotidien. Et ça va coûter combien, oui. M. Gilles 100 000 euros les, Chaque mesure euh, de Marine Le Pen... Je que vous faisiez, M. Plante, tout à l'heure. Mais toutes les mesures de Marine Le Pen sont financées. Et euh, j'ai là, et je le tiens à votre disposition, position, je ne vais pas le lire parce que sinon je vais y passer deux heures et vous mais allez me reprocher. Mais donnez-nous deux, trois mesures mais pour faire des économies et éviter d'appuyer sur la dette. Mais 
sur la politique migratoire, par exemple, c'est 18 milliards d'économies. Euh, sur la lutte contre les fraudes, c'est 15 milliards d'euros d'économies. Euh, tout ça, ce sont des mesures concrètes d'économie à réaliser. Vous ne verrez pas rire... hein, vous, vous ne verrez pas dans le programme de non parce qu'elle a été très prudente dans son chiffrage et même en deçà de la réalité. Euh, vous ne verrez pas un euro dépensé qui n'est pas financé dans son programme parce qu'effectivement et Monsieur Plantier le rappelait, c'est euh, 1000 milliards d'euros de dettes supplémentaires et euh, la dette que l'on peut imputer à Emmanuel Macron, elle n'est due au Covid à un tiers de son augmentation. Deux tiers, ce n'est pas dû au Covid. Ça montre bien que, en réalité, Emmanuel Macron qui dit et qui prétexte euh, le Covid pour avoir endetté le pays, eh bien en réalité nous ment. Et en réalité, c'est sa gestion au quotidien qui Vous avez qui, oublié qui, qui la veille ça. où nous avons fermé, où les restaurateurs ont fermé, les, les commerçants ont fermé. Vous avez oublié ce moment-là où mais tout le monde a eu peur. Je vous peur. dis l'inverse, Madame Rouvrant. Vous avez, vous, je on vous a protégé la dette, les salariés. Je vous dis que la dette de la mais France, justement, a il y a, a eu augmenté. le poids qu'il en Mais bien coûte. sûr, mais heureusement, mais heureusement qu'il y a eu le poids Sinon, le taux de pauvreté, on en serait où Un tiers seulement de l'augmentation de la dette est non, c'est faux. Mais... Un tiers seulement. Bon, après, on ne va mais pas, pas se convaincre. Parce que même on les ministres, même les ministres un mot, Macron le Peut-être un mot rapide, mmh. effectivement. On entend souvent, effectivement, pendant la campagne des présidentielles, mais on l'entend aussi pour les départementales, on a entendu ça l'année dernière, sur les économies qu'on peut réaliser, mmh. sur tous les fraudeurs, euh, sur l'immigration, etc. Est-ce que vous pensez, Nicolas, euh, que c'est possible de faire autant d'économies, 15 milliards d'euros. Je crois que c'est le montant qu'annonce Johan Gillet pour Marine Le Pen. Déjà, effectivement, je remarque que ceux qui balancent le spectre de la dette sont ceux qui, précisément, étaient au pouvoir lorsque la dette a explosé. Mais ça, ça passons. Pour ce qui est du financement, nous avons également un programme qui est entièrement financé. Nous savons qu'il y a, pour 1 euro investi, 2 euros de rentrée. Nous avons fait en sorte d'être soutenus en cela par 800 économistes et universitaires qui ont contribué à chiffrer notre programme d'extrême gauche. Donc nous n'allons pas, voilà, si vous voulez, <rire> nous allons pas, nous allons pas cramer la caisse de ce point de vue-là. Pour ce qui est quand même du, du, du pouvoir d'achat et, 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 et des économies en général, effectivement, je vous rejoins sur un point. Je vous rejoins sur un point. Il y a des assistés dans notre pays. Il y a beaucoup d'assistés dans notre pays. Ils reçoivent des milliards d'aides publiques dans notre pays. Des entreprises qui reçoivent des milliards avec le CICE, qui reçoivent des milliards avec, euh, avec toute forme de, de dispositifs qui permettent, qui étaient censés créer de l'emploi. Euh, euh, au final, l'impôt des Français, quand même, est balancé euh, directement dans les poches d'énormément d'actionnaires. Bon – Alors, ce n'était si pas, pas la question, la question c'était, est-ce qu'on peut la, faire la des question, économies ?– La question, c'est, où est-ce qu'on fait sociale. des économies Eh bien déjà, on conditionne les aides publiques à, euh, à, euh, à, pour créer des emplois ou à des impératifs écologiques. On ne va pas balancer des aides publiques comme ça uniquement pour qu'ils finissent dans la spéculation et la, et la lutte. Allez, M. Plantier, vous vouliez dire un mot oui. pour terminer sur ce débat. Juste un mot par rapport à ce qu'évoque M. Pellegrini, moi je veux bien tout entendre, mais aujourd'hui quand même la réalité est la suivante, il faut quand même que tout le monde le sache. Aujourd'hui le programme de Jean-Luc Mélenchon, s'il était euh, exercé, c'est une augmentation de 260 milliards d'euros de dépenses supplémentaires pour le pays. Et 280 Donc, milliards de recettes. Mais non, c'est faux, c'est 193 de recettes. Mais en plus, ce sont des recettes qui sont totalement hypothétiques. Donc aujourd'hui, voilà, on ne peut pas... Prise on peut dans pas dire, basse. Il faut, il faut, on peut tout se dire, mais il faut être clair, il faut être bah, quand même assez transparent alors, par alors rapport si, à cela. Si on peut tous dire, M. Plantier, sachez que la dette, c'est un spectre. Qui, quel pays dans le monde est susceptible de rembourser sa dette Mais vous vous rendez compte que, quand même de la dangerosité de vos propos. Vous savez quand même que quand on fait de la politique, heureux, on s'engage, on engage nos générations futures. Mais Aujourd'hui, on ne peut pas se glorifier que vous de avez voir dit, une hein. dette qui atteint des sommets, 3 000 milliards, milliards d'euros de dette. j'ai 22 ans. J'ai 22 ans. Non, mais ça, on l'a bien, bien entendu. Non, mais attends, je suis ravi qu'il y ait des jeunes qui s'engagent en politique. Non, mais attendez, mais... attendez, moi, moi je parle sérieusement. <rire> je bien compris, ma, ma génération va payer les pots cassés de toutes les générations précédentes. Est-ce que vous allez dire, alors que la dette écologique est en train d'exploser, que potentiellement on ne va plus avoir ne, ne, ne serait-ce qu'un animal dans une rivière, que. que, que c'est pas, que pas, pas pour autant qu'il qu faut continuer à cramer la attendez, caisse, quoi. Aujourd'hui, il faut être clair. Est-ce qu'on peut dire à ma génération, maintenant, vous, ce que vous allez faire, vous allez travailler toute votre vie pour rembourser une dette que vous n'avez pas contractée Moi, je ne suis pas d'accord. Par exemple, la dette Covid, on peut l'annuler. On peut l'annuler, ça existe, c'est un dispositif européen qui existe. On peut annuler la dette Covid pour se laisser un petit peu de marge. On peut geler la dette, c'est-à-dire que si la dette vous dit que vous la remboursez sur 50 ans, vous divisez la dette par 50. Mais pour quelles conséquences annuler la dette Quelles conséquences mais Quelle crédibilité de la attendez, France aux yeux des autres La, de, la dette, c'est une très bonne chose, vous savez. Si vous n'aviez pas de dette, par exemple, vous ne pourriez pas acheter une maison. En 2008, ce n'était pas une très bonne chose avec la crise des dettes souveraines. Ça, la, la, la dette, c'est pas parce que c'est son explosion. Et d'ailleurs, on vous prête que si vous pouvez rembourser. Attendez, attendez. On vous prête que si vous pouvez rembourser. Ah bon Et c'est par le travail. Parce qu'on a remboursé la dette quand on a emprunté pour la crise Covid. Et c'est par le travail. Et c'est par la relance économique qu'on pourra rembourser Écoutez, cette dette. Pour rembourser la dette aujourd'hui, il faut aujourd miser sur le de croissance le sur deux siècles. Et aujourd'hui, je le redis, le taux du chômage n'a jamais été aussi bas. 
Et pour Emmanuel Macron, on arrivera au plein emploi. Et c'est son engagement. Et le bilan, en tout cas, le est positif. Le plein emploi pour les libéraux, c'est 5% de le, chômage. Au le passage. bilan est positif sur l'emploi. Merci à tous pour ce débat.